Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Magbibigay tayo ng update sa coronavirus. Ang dami kasi nagtatanong ano pwede nila gawin, ano hindi pwede gawin, pwede pa pumunta sa ospital, sa mga may nararamdaman, anong gagawin. So, explain natin kung anong dapat nyo gawin ngayon nag-iingat tayo. Okay? Pakita ko lang na pang 22 na video ko na to sa coronavirus. January pa lang, sinabi ko na mag-iingat tayo sa coronavirus, may bago, January pa rin. Sinabi ko na nakukuha to sa pag-ubo. Okay, sinabi na natin uh, kahit two months ago na kailangan magmamask, mag-alcohol. Pinakita ko rin kung saan kumakalat ang coronavirus. Sa bawat isang number nito, isang video yan. Nakita nyo, million-million ng mga views. Tapos yung mga maling akala at tamang akala. Sinabi ko rin, sino yung mga kailangan ingatan, yung mga may edad. Sila binabantayan. Paano natin malalabanan? Papalakasin yung katawan sa isang video. Sinabi ko, vitamin C, rich foods, tinuro natin. At kahit sa pera, mag-iingat tayo. Kasi minsan nga, pag hindi tayo malinis, eh, ganun po nangyayari. Marami nagtatanong, paano, Dok? May sakit ako, kailangan magpa-opera, kailangan gagawin. Actually, sa panahon ngayon, hindi natin ini-encourage na pupunta kay sa ospital. Kasi karamihan ng cases at yung mga hawa nakukuha sa ospital. During the SARS epidemic, 20% na hawahan doctors. Actually, ngayon marami rin doctors na hawahan nitong COVID. Kaya nag-iingat din talaga tayo. So, pupunta lang sa ospital kung malala, emergency, or kung duda ka na meron ka nitong virus. Yun, bali ready sila sa ganitong mga situation. Pero kung iba, ang mga sakit lang, kung stable naman, kaya naman ipag liban, tsaka na lang magpapacheck up. Ang mas tinatamaan nitong virus, yung mga dati nang may sakit. Okay? May edad. Yung mga may sakit sa puso, mas binabantayan. Yung mga may asthma, may diabetes. Okay? Malakas manigarilyo, malakas uminom ng alak. Siyempre, mas babantayan. Immunocompromised sila. May high blood. Kahit buntis, babantayan natin. Uh, may sakit sa kidneys, binabantayan. Actually, konting update lang, eh, sa maraming bansa, marami ng case. Dito sa Pilipinas, marami na rin tayong case. Hindi lang natin masyadong ma-detect lahat kasi nga yung testing natin, tulad sa mga developing countries, hindi ganun karami. Kung makikita nyo, yung mga mayayamang bansa, matataas ang numbers nila. Pero yung mga hindi ganun kayayamang bansa, mas konti ang numbers nila. Kasi nga yung testing, hindi pa ganun karami. Since hindi natin alam talaga marami o konti, kaya ganito na lang gagawin natin. Pro-protect na lang lahat. Bibigay natin yung mga tips. Actually, sa ibang bansa, medyo mas okay nga sa kanila. Mukhang lumampas na sila sa peak. Eh. Mamaya, explain ko ano yung peak. Like sa China, kahit pa paano, pababa na yung cases nila. South Korea, Singapore, kahit pa paano, control na nila. Actually, sa China nga, open na nga yung mga transportation nila, yung restaurants, a few schools, ino-open na nila. Eh. Ang pataas pa lang yung mga ibang bansa. Sa Italy, sa US, sa mga may edad na lugar, pataas pa. Yung dating SARS epidemic, 8 months bago natapos. Yung lockdown sa China, yung tunay na lockdown, 2 months. Sa atin, hindi natin alam. Pero hopefully, in the next few months, pag nakita na natin tunay na numbers, mas huhu pa na to. Pakita natin itong mga slides. Ang gusto natin mangyari kasi, mababa natin yung curve. Ito yung sinasabi nilang flatten the curve. Eh. Pag hindi kasi nag-iingat yung tao, kaya nga 2 months ago, sinasabi ko na hugas kamay, iwas sa pag-ubo, di ba? Pag hindi nag-iingat, mas maraming magka magkakaroon ng cases bago mawawala. Kung mag-iingat, bababa yung magkakaroon ng cases. Magaling yung South Korea, nagawa nila ng 0.6-0.7% lang ang namamatay. Kasi mas maingat sila. Best way is iwas sa tao, mga 4 feet, 6 feet away. Avoid yung maraming group gatherings, yung mga outing, yung mga sama-sama sa mga events. Binabawasan muna habang tumataas yung mga cases. Okay? Yan ang reason kaya meron tayong community quarantine. Ang mga safe to do, walking, hiking, maluluwag na lugar, na hindi masyado maraming tao. Okay? Pwede naman magamanood ng video. Check up sa mga may sakit, siguro hanggang uh, house call na lang dapat. Eh. Kundi, tatawag na lang muna. Merong isang mahalagang data, I think kailangan malaman natin ito mula sa South Korea. Kasi napakagaling ng South Korea, ang dami nila na test na natutulungan nila buong mundo sa data nila. Eh. Ito yung pula. Nakita nila, 
kahit ang baba ng cases na namamatay sa kanila, ang pinakamaraming tinatamaan ay 20 to 29 years old. Kasi sila lahat sinecheck nila eh. May sintomas, walang sintomas. So, sa dami ng 20 to 29, pero hindi nagkakasakit. Hindi nagkakasakit yung 20 to 29, kayang-kaya yung COVID. Pero dahil mataas sila, sila yung nakakahawa ng ibang pasyente. So, I think this is very important na information sa mga leaders natin, sa lahat, kahit sa mga bahay. Yung mga bata, siguro mas gumagala, mas umiikot, hindi nila alam may sakit sila. Sila ang nakakapasa ng sakit kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, kaya mas namamatay yung mga elderly. Okay? Ito, Italy data, mas mataas sa elderly. Kasi nga, ang chinecheck lang mga elderly. Eh. Hindi naman gano'ng chinecheck yung mga mas bata. Kahit sa Pilipinas, data natin more sa may edad, paano hindi naman chinecheck yung mga mas bata. So, pag mag-iingat lang, iwas-iwas muna sa tao, makikita nyo, mas bababa yung curve. Mas konti magkakasakit, mas konti mahawa, mas mabilis matapos yung epidemic. Self-quarantine, ito, sa may ubo, sa may lagnat. Pag may lagnat, may ubo, hindi naman sigurado COVID agad. Eh. Depende naman yun, di ba? Lalo na kung wala ka namang kontak. Kung ano man yun, di ingatan na lang. Okay? Kasi hindi naman natin mapapatest lahat. So, sa bahay lang, iwas muna sa public area, mass transit, isolate mo muna sarili mo. Okay, tawag lang sa doktor. O tawag, text, huwag na muna bibisita. Hugas ng kamay, magsuot ng face mask para hindi ka makahawa, at iwas sa pag-ubo-ubo. Okay? Pag walang alcohol, sabon at tubig pwede na. Okay? Hindi man ka lang mag ng alcohol eh. Mga bawal, huwag muna pumunta sa mga matataong lugar. Kahit sa mga pets, konting iwas-iwas. Kahit hindi proven, wala naman masama umiwas. Ang mortality rate, pinapakita ko na to lagi sa COVID. Nakita nyo, below 40 years old, ang baba ng mortality rate, 0.2%. Kaya hindi nila naramdaman may sakit sila. Eh. 40 to 49, mababa pa rin, 0.4. Mag-iingat tayo, 50 and above, yan o, tumataas na. Lalo na pag 70 to 80, mataas yung mortality from COVID. Sila ang mas dapat iingatan. Pero, kaya nga kinokontrol natin kasi mas maraming ang nahahawahan na bata na walang sintomas at yun ang posibleng pumapasa pag uwi nila sa bahay. Uulitin natin, pag mag-iingat yung bansa, mapapababa natin yung curve. Ngayon, ang tanong natin, sa mga ibang bansa kasi, palagay natin ito yung curve. Let's say ito yung curve. Sa ibang bansa na nauna nagkaroon ng COVID, like yung China, mabilis na sila nag-peak eh. So, sila, mukhang sa data nila, after the peak na sila eh. So, banda rito na sila. Patapos na sila. So, tayo, hindi natin alam kung nasaan tayo dito kasi hindi pa natin natitest. Pero base sa ibang bansa, hindi natin masabi. Ano ba, kailan ba tumaas yung ibang bansa? Pareho ba tayo sa ibang bansa? Malay natin, baka sabay tayo tumaas sa kanila. Diba? So, kung nasaan man dito, Iingat pa rin tayo. Kumpara sa ibang mga sakit, yung sinasabi natin, Ebola, ito talang mataas yung mortality, 40%. Ito yung kinakatakot na Spanish flu, 50 million na matay, pero 10%. Tapos, dito sa coronavirus, depende sa bansa. Ordinarily, 3.4%. Pero sa magagaling na bansa, tulad ng South Korea, napakagaling, 0.6, 0.7 lang, nabababaan nila talaga. Natetest nila kasi lahat. Sa ating bansa, ang magagawa natin, kailangan talaga yung testing kits eh. Kailangan marami kang testing kits. Pangalawa, napakahalaga ang solusyon sa epidemic, hospital pa rin. Kaya kita mo sa ibang bansa, gawa ng gawa ng hospital, gawa ng tawag ng tawag ng health worker, hospital ang magpapagaling eh. Gamit, ventilator, kung magdo-donate kayo sa hospital, kayo mag-donate. Sila may kailangan nito. Sa publiko, follow rules lang. Iwas-iwas, especially mga kabataan, huwag muna magsama-sama, maglilinis, pwede maglinis sa bahay, cup etiquette, at syempre, dito kayo maglalagay ng budget ngayon sa bawat LGUs para may gamit yung mga hospital, just in case dadami yung kaso. Marami pa sana ako. Siguro kung meron kayong questions, pwede nyo ilagay. I'm sure in a few months, sasabihin nila, Doc, but few months, but few, ganyan. Uh, hindi natin masabi kung how long eh, pero... Masasabi lang natin, uh, lahat naman ito natatapos eh. ba? Diba? Lahat naman may ending. Tsaka, siguro may added benefit na rin. Mas malinis yung hangin ngayon. Mas nakaka-recover yung meron sa baga. Tuloy-tuloy lang yung oras natin. Huwag sayangin yung oras. Dok, paano yung mahihirap? Walang pang 
kain. Uh, siguro sa mga employers, dapat pautangin na lang muna o bigyan pa rin ng sweldo kasi walang choice eh. ba diba? Walang choice eh. Konting tipid, konting sikip ng pantalon eh. So, hopefully, uh, matatapos na to very soon. So, salamat po. Sana po, pakishare itong video para makalinaw. At kung meron kayong tanong, pwede nyo ilagay sa tanong at ayusin natin sa susunod ng videos. Marami rin kami mga videos sa mga tips sa inyo since hindi kayo makakapacheck up sa doktor. Eh. Marami tayong video sa bawat isang sakit at very useful nga ngayon yung mga lumang videos natin. At sana po nakatulong to sa inyo. God bless.